cocaína que seria enviada para os Estados Unidos e Europa e apreendida em Goiânia após dois meses de investigações. Agentes da Delegacia Estadual de Repressão aos Narcóticos, DENARC, estouraram, em Goiânia, um laboratório que refinava drogas para venda na Europa e nos Estados Unidos. Um suspeito de tráfico foi preso, e o dono do imóvel onde estava a droga, avaliada em 2,5 milhões de reais, segundo a polícia, já foi identificado, e cumpre pena no complexo prisional, em Aparecida de Goiânia. Jefferson Araújo Santos, de 27 anos, que já possui passagens pro roubo, furto, e porte ilegal de armas, foi abordado por agentes da DENARC no momento em que saía para entregar 53 quilos de cocaína pura. Dentro do imóvel onde ele estava morando, no setor Eli Forte, em Goiânia, os agentes encontraram um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380, 300 munições de fuzil calibre .556, 73 kg de pasta base de cocaína, uma prensa, 300 kg de insumos, além de outros equipamentos usados no refino de drogas. A qualidade da cocaína apreendida com Jefferson surpreendeu até mesmo um titular da DENARC. Delegado Eduardo Gomes. Todos os tabletes têm uma marca em alto relevo e uma folha de cocaína, o que indica a alta qualidade da droga, fato que nos leva à certeza de que esse entorpecente, pela pureza, e alto valor, seria enviado para a Europa e os Estados Unidos, pontuou. A droga em laboratório, ainda segundo o delegado, pertencem a um condenado que já está preso. O nome dele não foi divulgado, segundo Eduardo Gomes, para não atrapalhar as investigações que continuam a fim de identificar outros financiadores do tráfico. A suspeita da polícia é que tanto a cocaína, quanto a pasta base apreendidas em Goiânia tenham sido adquiridas na Colômbia e na Bolívia. Jefferson Araújo foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.